హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సిరీస్లో మీ అందరికీ నేను చెప్పాను చదవటం వచ్చినా రాకపోయినా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా మీరు ఐ యూ రైట్ ఇన్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు తప్పనిసరిగా ఒక పది పనులను పూర్తిగా చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఇంగ్లీష్ వస్తుంది సో మాట్లాడుతూ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ వన్ థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీరు దేన్ని చూసిన దేన్ని ఆలోచించిన థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు గెట్ ద వాట్ ఫ్లూయెన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ నీతో నువ్వే మాట్లాడుకో ఇంగ్లీష్లో ఐఆమ్ ఐఆమ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ వై ఆర్ యూ గోయింగ్ యు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ మిర్రర్ ఓకే సో యూ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ అడగాలి అడుక్కోవాలి అర్థమైందా సో మిర్రర్లో చూస్తాం మిర్రర్లో ఇమేజ్ని నీ ప్రతిబింబాన్ని నువ్వే అడగాలి వాట్ ఆర్ డూయింగ్ వై ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ వై ఆర్ యూ కమింగ్ లైక్ దాట్ మనం అడుగుతూ ఉండాలి థింక్ సో టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఏం చేసావు వాట్ డిడ్ యూ డూ ఉదయం ఎన్ని గంటలు వేసావు ఉదయం జరిగింది అయిపోయింది వ్యాన్ డిడ్ యూ వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయం ఎన్ని గంటలు లేస్తూ ఉంటావు వ్యాన్ డూ యూ వేకప్ ఇల్లు లేస్తూ ఉంటావు జనరల్గా అడిగినట్టయితే వ్యాన్ డూ యూ వేకప్ ఉంటాం ఈరోజు పర్టికులర్గా ఉదయం ఎన్ని గంటలు లేచావు వ్యాన్ డిడ్ యూ వేకప్ లైక్ దాట్ మనం మనల్ని అడుగుతూ ఉండాలి యూజ్ ఎ మెర్రర్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ అర్థాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి తప్పనిసరిగా స్పోకెన్ రావాలంటే ఎవరితో అన్నా మాట్లాడాలంటే మనకు షై వస్తుంది కానీ మనతో మనం మాట్లాడుకోవాలంటే షై ఉండదు అది మనకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఆడియన్స్ని ఊహించుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ ఓకే తర్వాత ఫోకస్ అన్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ వస్తే ఫ్లూయెన్సీ వస్తుంది నేను ఫ్లూయెన్సీ గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇవి చెప్తున్నాను యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ టంగ్ టెస్టర్స్ టంగ్ టెస్టర్స్ అంటే నాలికని ఎలా కావాలో అలా తిప్పడానికి అంటే ఫ్లూయెన్సీ బాగా ఏ పదం కావాలతో ఆ పదం నోట్లోంచి బయటికి రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టంగ్ టెస్టర్స్ వీ హ్యావ్ టు లిజన్ అండ్ రిపీట్ లిజన్ అండ్ రిపీట్ దిస్ ఈజ్ ద తారక మంత్ర ఫర్ గెటింగ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లిజనింగ్ రిపీటింగ్ లిజనింగ్ రిపీటింగ్ లిజనింగ్ రిపీటింగ్ పే అటెన్షన్ టు స్ట్రెస్ సౌండ్స్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాన్స్ లెవెల్ మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్ బాగా రావాలి యాక్సెంట్ రావాలి మనం చెప్పింది ఇతరులకి ఫారినర్స్కి వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ టు పుట్ అటెన్షన్ ఆన్ స్ట్రెస్సెస్ అది వెరీ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వాట్ ఐ థింక్ సో నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ బాగా రావాలంటే ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ని తీసుకుని దాని యొక్క మనం సపోజ్ ఫాస్ట్గా ఉంటాయి నార్మల్ కంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ కానీ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ స్పీడ్ని డిక్రీజ్ చేసుకుని పాడుతూ మళ్ళీ వన్తో నార్మల్గా చేయటం మళ్ళీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్తో మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్తో టూతో చేసినట్టు అలాగా ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి బాగా వస్తుంది అనమాట లేన్ వర్డ్స్ ఫార్మ్స్ విత్ న్యూ వర్డ్స్ లేన్ వర్డ్ ఫార్మ్స్ విత్ న్యూ వర్డ్స్ అంటే ఐసోలేటెడ్ వర్డ్స్ కంటే ఫ్రేజెస్ని బాగా ఎక్కువసార్లు రిపీట్ చేయటం మంచిది ఐసోలేటెడ్ వర్డ్కి బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ బ్యాడ్లీ వేరే ఎఫెక్టెడ్ వేరే బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ గుడ్ ఎట్ గుడ్ ఎట్ గుడ్ ఎట్ చాలా బాగుంటాడు గుడ్ ఎట్ అలాగా మనం ఫా వర్డ్స్ వర్డ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ల్యాండ్ ఫ్రేజెస్ నాట్ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్రేజెస్ నాట్ వర్డ్స్ ఎవరైతే ఖచ్చితంగా ఈ పది ప్రిన్సిపల్స్ని తన డైలీ రొటీన్లో పెట్టుకుని నిజంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలనుకుంటే బాగా మాట్లాడాలనుకుంటే ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి తప్పనిసరి ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది ఇది తజ్జం డోంట్ థింక్ 
ओके अंडरस्टैंड सो मन इफ यू गो फर् दसन वन अयाम टीच युवर टंग इज़ वेरी इंपारटेंट आचर टंग नैन ई 